வணக்கம் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போது விபத்துக்குள்ளான மிருகங்களோ நாய்களை பற்றி நிறைய பேர் வந்து ரோட்டில் போய்ட்டு இருக்கல பார்ப்பாங்க நாயோ இல்லை ஒரு மாடோ அடிபட்டிருக்கும் அது பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து யாரையாவது ஃபோன் பண்ணி சொல்ல தோணும் அதாவது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க வந்து கண் முன்னால் எதுவுமே ஒரு அவலம் இருக்கக்கூடாது அந்த அவலத்தை வந்து கண் முன்னாலேருந்து அகற்றி விட வேண்டும் எப்படியாவது நல்ல விஷயந்தான் அந்த மிருகத்துக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டோ ஏதோ கிடைச்சா அது நல்ல விஷயம் பட் அது இல்லாமல் அது வந்து தப்பான தவறான கைகளுக்கு போனால் அது வந்து உபாதியாக போய் முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுறீங்க போயிட்டுருக்கீங்க ஒரு நாயை பார்க்குறீங்க நாய் வந்து நொண்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ வண்டி ஏற்றிட்டாங்களோ இல்லை யாரோ கல்லால் அடிச்சிட்டாங்களோ நாணி நொண்டிக்கிட்டு இருக்கு உடனே வந்து எந்த ஒரு மிருக மிருகக்காப்பத்தையும் கூப்பிட்டு அந்த நாயை எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லாதீங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு மிஸ்டேக் நம்ம பண்ணுறது ஏன்னா ஒரு நாயை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கால் வந்து ரெண்டாக முறிஞ்சு தொங்கிக்கிட்டு இருந்தாலும் ஒழிய அது வந்து அடிப்பட்டு தொண்டிக்கிட்டு இருந்தாலோ லைட்டாக வண்டி ஏறிந்து புண்ணாகி இருந்தாலோ அதை வந்து அந்த நாயால் வந்து நொக் நக்கி குணப்படுத்த முடியும் இது வந்து நியதி உண்மை ரெண்டாவது ஒரு எலும்பு உடஞ்சி தொங்கிக்கிட்டு இருந்தால் அப்போ என்ன பண்ணணும் நாயை கொண்டு போய்ட்டு அந்த காலை சுத்தமாக எடுத்துடணும் மூணாவது ஏன்னா அந்த திருநாய்கள் மூணு காலில் வந்து அதால் பிழைச்சிக்க முடியும் நிறையா நாய் இருக்குது ஊரில் அது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கால்நடையை பார்க்குறீங்க ஒரு மாடு இல்லை ஒரு பெரிய ஆடோ என்ன ஒன்று வண்டியில் அடிப்பட்டு ரோட்டோரமாக கிடைக்குன்னா இந்த பெரிய மிருகங்கள் வந்து காப்பாற்றுறது ரொம்ப கடினம் அது அடிப்பட்டு விழுந்தால் அது எந்திரிக்கவே எந்திரிக்காது அப்படி தான் கிடைக்கும் அது அந்த மாதிரி மிருகங்களை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா உடனே வந்து பக்கத்தில் இருக்கும் கால்நடை மருத்துவமனையோ இல்லை கார்பரேஷன் ஆஃபீஸோ இல்லை போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயோ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அவர்களை வரவழைத்து கால்நடை மருத்துவரை வரவழைத்து அந்த நாய் என் மிருகத்தை கருணை கொலை பயணம் செல்ல வேண்டும் ஏன்னா அது அவதிப்பட்டு இழுத்துக்கிட்டு கிடக்கிறதுக்கு சில நேரத்துக்கு ரெண்டு மூணு நாள்லாம் கிடக்குது ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிறத வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து நிறுத்தணும் ஸோ இதுக்கு வந்து இவர்களை ஃபோன் பண்ணி சொன்னால் இவர்கள் வருவார்கள் சில நேரத்துக்கு கால்நடை மருத்துவர் வந்து இல்லை நான் பண்ண மாட்டேன் இது வந்து கொடுமை அப்படிம்பார் இல்லைங்க பிசி ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் உங்களுக்கு வந்து அதாவது ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் குரோல்டி டு அனிமல்ஸ் அதாவது மிருக வதை தடுப்பு சட்டத்தில் ஒரு செக்ஷனே இருக்குது நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மிருகங்கள் அதாவது உதவாக்கரை உறுப்பு ஐ மீன் தேர்த்த முடியாத மிருகங்களை நீங்கள் வந்து கருணை கொலை பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அதே மாதிரி தான் நாய்களும் அதாவது ரொம்ப காப்பாற்ற முடியாத நிலைமையில் நீங்கள் அதை கருணை கொலை பண்ண சொல்கிறது தான் கரெக்டான அட்வைஸை தவிர அதை எடுத்து ஏதோ ஒரு காப்பகத்துக்கு அனுப்புது இல்லை ஒரு டாக்டர்கிட்ட கொடுத்து அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண சொல்கிறது இதனால் அதனுடைய அவதியை நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க தவிர அதை வந்து நிறுத்தவில்லை ஸோ இது வந்து ஒரு விஷயமா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது இருக்கிற நாயெல்லாம் எடுத்து காப்பகத்துக்கு அனுப்பணுமா இல்லை இந்த மாதிரி கால் உடஞ்ச நாய்களை எடுத்து அனுப்பணுமா ஸோ இந்த கால் உடஞ்ச நாய்களை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுகளை ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க ஒரு இது சுகமை சொல்லுவாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்ன ஒரு ஒரு நாய் வந்து கால் வந்து உடஞ்சிருக்குன்னா அது வந்து தொங்காமல் அதாவது லைட்டாக ஃப்ராக்சர் மட்டும் ஆகிருக்குன்னா நாயால் அதை நக்கி நக்கியே குணப்படுத்த முடியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வாரத்தில் அது சரியாகிடும் நீங்கள் அதை எடுத்து ஒரு காப்பகத்துக்கு அனுப்புறீங்க இந்த காப்பகத்தில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பல வீடியோவில் பல காப்பகங்களில் வந்து பல விதமான நோய்கள் இருக்குது அங்கே இருக்க நோய்கள் வந்து இந்த நாய்க்கு பட்டு நோய் வந்து கொஞ்ச நாளில் இறந்துடும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு நாயை வந்து உண்மையிலே அது காப்பகத்துக்கு அனுப்ப வேண்டுமா இல்லையா என்று நீங்கள் தீர்மானிக்கணும் இது உங்களால் முடியலையா பக்கத்தில் ஒரு நாலு பேரை கேளுங்க அவங்க சொல்லுவாங்க இதை பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு ஒரு ஏதாவது விஷயம் தெரிஞ்சவங்க ஒரு என்ஜிஓ நீங்கள் அணுகலாம் இல்லை நாய்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ஒரு டாக்டர் வெட்டினரி டாக்டர் அணுகலாம் அப்படி அணுகினீங்கலாம் இல்லைனா என்ன ஆகுதுன்னா முக்காசி பேர் பார்த்தீங்கன்னா நாய்களை எடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் கிளினிக்கில் கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க கால் அடிப்பட்டதுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாட்ட செலவாகுது முப்பது நாளில் முப்பதாயிரம் ரூபா செலவாகிடுது அப்புறம் அந்த நாயை கொண்டு போய் திரும்ப அந்த இருந்த இடத்துல விடுறாங்க அடுத்த நாள் வண்டி ஏறி அந்த நாய் இறந்து போயிடுது ஸோ முப்பதாயிரம் நீங்கள் செலவு பண்ணதுக்கு ஒரு மீனிங்கே இல்லாமல் போயிடுது ஸோ சின்ன சின்ன புண்கள் சின்ன சின்ன குறைகள் குறைபாடுகள்லாம் நாய் மிருகங்களுக்கு இருக்கத்தான் செய்யும் அதை முக்கால்வாசி நாய்கள்லாம் வந்து நக்கியே குணப்படுத்திடும் அதை வந்து நீங்கள் வந்து கவலைப்பட வேண்டியதே கிடையாது பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போய் வச்சு அதாவது நாயின் கடைசி காலத்தில் அது வந்து ஒரு அமைதியான ஒரு டிக்னிஃபைடு டெத்து வேணும்னா அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் கொண்டு போய் காப்பாற்றில் வைக்கலாம் அது தவிர இந்த நாய்களெல்லாம் கொண்டு போய் காப்பாற்றில் வைக்கிறத நீங்கள் தடுக்கணும் இது தவிர இன்னும் ஒரு செட் ஆஃப் மிருக நல்ல ஆர்வலர்கள் இருக்காங்க இந்த ஆர்வலர்கள் இவங்க என்
அதே மாதிரி நாய்களில் வந்து பிரச்சனை இருக்கலாம் மிருகங்களையும் பிரச்சனை இருக்கலாம் வீடுகளில் வளர்ப்பு சரியில்லாமல் இருக்கும் அதை நம்ம எப்படி நிவர்த்தி பண்ணணும்னா அங்கே போய் நம்ம எடுத்து சொல்லணும் இதை வந்து இல்லைங்க இது இப்படி தான் பராமரிக்கணும் இப்படி பராமரிச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கணும் நான் சொல்கிறேங்க நைன்டி நைன் பர்சன்ட் மக்கள் வந்து கேட்டுக்குவாங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி கூட எக்ஸாம்பிளில் காலையில் ஒருத்தர் நாயை கல்லால் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட போய் சொல்கிறேன் ஏன் சார் பண்ணுறீங்க இதுக்கு ஒரு மூன்று ரூபா பிஸ்கெட் இந்த டைகர் பிஸ்கெட் மூன்று ரூபாய்க்கு வருது அதை வாங்கி போடுங்க ரெண்டு நாள் அந்த நாய் வாழாட்ட ஆரம்பிச்சிடும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஆகிரும் உங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிரும் இல்லை வாழ்க்கை பூரா நீங்கள் கல்லால் அடிச்சுட்டு இருப்பீங்க பார்க்குறோம் நாயெல்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லிட்டு சொன்னோன்னே அப்போ தான் புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ கொடுமைகள் எப்படி நிவர்த்தி பண்ணுறோன்னா அது ஒரு எடுக்கேஷன் ஒரு புரியாமையாக இருக்கவங்களுக்கு அந்த அந்த விழிப்புணர்வு உண்டா உண்டாக்குறது தான் கொடுமையை வந்து குறையும் அந்த மாதிரி பண்ணாமல் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்து ரெண்டாயிரத்து பதினாறில் இந்த தெரு ஓரமாக வந்து ரெண்டு கம்பு கட்டி அது மேலே வந்து கயரை கட்டி வந்து சர்க்கஸ் நடத்துவாங்க அந்த குடும்பத்தில் சர்க்கஸில் வேலை செய்கிறவங்க யாருன்னு பார்த்தா அப்பா அம்மா ரெண்டு குழந்தைகள் இது அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் அவங்கள்ட்ட வந்து கொழுகுள்னு ஒரு ஆடு இருந்துச்சு ஒரு கொழுகுள்னு ஒரு நாய் இருந்துச்சு அது தவிர ஒரு இந்தியன் நாயும் இருந்துச்சு கிரேட் டே நாய் ஒரு இந்தியன் நாய் இவன் என்ன பண்ணாங்க நேராக போய்ட்டு அவங்கள மிரட்டி நீங்கள் வந்து நாய்களை வச்சு மிருகங்களை வச்சு க சர்க்கஸ் நடத்தக்கூடாது அப்படிலாம் எங்கே இந்த சட்டத்துலேயும் எங்கேயுமே சொல்லலை இன்னும் பேனும் பண்ணலை இவங்க போய் அவங்கள மிரட்டி அந்த மூணு மிருகத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு காப்பகத்தில் தள்ளிட்டாங்க தள்ளதோடு சரிங்க அந்த திரும்ப போய்ட்டு அந்த மிருகங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கவே இல்லை அந்த ஆடை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கொள்கொள்னு இருக்கும் அந்த நாய் ரெண்டும் அவ்வளோ அழகாக பல பலன்னு வச்சுருந்தாங்க என்னதான் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரமாக இருந்தாலும் அந்த நாய்களை வந்து குடும்பத்தில் ஒரு நண்பராக அழகாக பராமரித்து வச்சுருந்தாங்க அந்த மூணையும் நாசம் பண்ணிட்டாங்க அடுத்த நாள்லேருந்து அந்த குடும்பத்துக்கு வாழ்வாதாரம் போச்சு அந்த அப்பா அம்மா அந்த குழந்தைங்க ரெண்டு படிச்சுக்கிட்டு இருந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து அப்படியே ஸ்கூல்லாம் சமைத்து போச்சு அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்வாதாரமே போச்சு இதெல்லாம் வந்து யோசித்து நீங்கள் பண்ணணும் எந்த ஒரு மிருகத்தையும் வந்து அது யானையாக இருக்கட்டும் நாயாக இருக்கட்டும் புரிய குடும்பப்படுத்துகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு உடனே வந்து ஒரு குடும்பத்தை வந்து அப்புறப்படுத்துகிற ஒரு கொடூரமான செயலை நீங்கள் செய்யாதீங்க ஏதோ சினிமாவில் வில்லன் மாதிரி தான் நீங்கள்லாம் வந்து பாதி பேர் இயங்குறீங்க எடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க நிறையா கொண்டு போய் காப்பத்தில் தள்ளுறீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த காப்பத்தில் போய் பார்க்குறதே இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய மிருகங்கள் இந்த மாதிரி காப்பங்களை வந்து அழுகி இறந்து கொண்டிருக்கின்றன நீங்கள் ஒவ்வொரு காப்பகத்துலையும் போய் பாருங்கள் அந்த காப்பத்தில் என்ன நிலமையில் இருக்க அந்த மிருகத்தை பாருங்கள் முதல்ல நீங்கள் அவர் மேலே கோவம் வந்து அந்த காப்பகத்தில் இருக்கவங்க இல்லை சண்டை போட்டு வெளியே வந்துடுவீங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து புத்திமதி சொல்லணும் இப்படி வைக்கக்கூடாது இப்படி வைக்கக்கூடாது ஸோ கொடுமை இந்த மாதிரி குவல்ட்டிங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அதை நிவர்த்தி பண்ணுறது தான் மிருக ஆர்வலரின் கடமை நீங்கள் வந்து வில்லனாக மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜல்லிக்கட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க ஜல்லிக்கட்டை தடை பண்ணீங்க எல்லா மாடும் கசாப்புக்கு போச்சு அதுக்கு நீங்கள் ரீஹாபிலிட்டேஷன் பிளானே கிடையாது அதுக்கு அவருடைய தடை பண்ணால் இத்தனை மாடுகள் வந்து கசாப்புக்கு போவோம் அதை என்ன பண்ணுறது அதை எடுத்து யார் பராமரிப்பாக சாகும் வரை ஸோ அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்து கோயில் யானைகளை தடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இந்த யானைகள் வந்து நாய் கிடையாதுங்க பத்து வருஷம் இருக்க விரும்ப கிடையாது நாய் மாடு மாதிரி இது வந்து ஐம்பது அறுபது வருஷம் இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் குடும்பத்துலேருந்து ஒரு இடத்துலேருந்து எடுத்தாலே அது வந்து மழலை வந்து பாதிக்கப்பட்டு அந்த மிருகம் பாதி உயிர் இழந்துவிடும் அந்த பாதி உயிர் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை கொஞ்சம் புரிஞ்சு நடந்துக்கங்க ரெண்டாவது காப்பகம் என்பது ஒரு தவறான கான்செப்ட் எந்த ஒரு நல்ல மிருகம் அதாவது நல்ல ஹெல்த்து நல்ல ஒரு உடல்நிலையில் இருக்க மிருகத்தை காப்பகத்தில் வைக்கக்கூடாது காப்பகம் என்பது கடைசி காலத்தில் சாக போகும் கண்ணு தெரியாமல் கூடாமல் ஹேண்டிகேப்பாக இருக்க ஒரு மிருகம் உடம்பு உடல் உணமுற்ற மிருகம் இல்லை வயதான மிருகம் இல்லை ஏதாவது டெம்பரரியாக கொஞ்சம் காலத்துக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக போகிற மிருகம் இதுகளை மட்டும் தான் காப்பகத்தில் வைக்கணும் இன்றைக்கி சில காப்பகங்களை போய் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஹெல்தி நல்லா இருக்க மிருகங்கள்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நாளைக்கு இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு ஒரு பெண்மணி இந்த மாதிரி நானூறு நாய் வச்சுருந்தாங்க கோயம்புத்தூரில் அந்த பெண்மணி திடீர்னு இறந்து போயிட்டாங்க அந்த நானூறு நாய்க்கு சோர் போடுறதுக்கு ஆள் இல்லை அதே மாதிரி சென்னையில் ஒருத்தர் பிரகதீஷ்னு ஒருத்தர் ஒரு நாய் வளர்த்தார் ஒரு ஒரு இது வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு இருபது ரூபா நாய் வச்சுருந்தார் அவர் இறந்து போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் அந்த நாய்களை பார்த்துக்க யாருமே இல்லை எல்லா நாயும் ரோட்டில் நின்றுட்டு இருக்குது சில நாய்கள் இங்கேருந்து பெங்களூர் அனுப்புனாங்க ஒவ்வொரு நாய்க்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ஒன் டைம் பேமெண்ட்டுன்னு பத்து நாய்க்கு ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ரூபா இந்த ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ரூபாவில் பத்து பேர்த்துக்கு நீங்கள் கண் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கலாம் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்குங்க இதெல்லாம் ரொம்ப புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இதை வந்து மக்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள் நிறைய இப்